Mardi 11 septembre 2001. Les Américains ignorent ce que leur pays va endurer. Les attaques du 11 septembre 2001 sont quatre attentats suicides quasi simultanés commis aux états unis Ces attentats sont organisés par des membres d'Al-Qaïda. Le but de ces attentats est d'écraser des avions sur des bâtiments hautement symboliques. Un de ces bâtiments, le World Trade Center, a déjà subi un attentat à bombe en 1993. Le 26 février 1993, un attentat à la bombe a été commis dans le parking de la tour nord du World Trade Center. L'objectif était de faire basculer la tour nord sur la tour sud pour ainsi détruire l'ensemble du complexe. Considéré comme un échec, cet attentat a tout de même tué 6 personnes et blessé un millier de personnes. Certaines sources considèrent que cet attentat a véritablement tué 7 personnes, étant donné qu'une des personnes tuées était une femme enceinte. Cet attentat peut être considéré comme un précurseur aux attentats de 2001. Au matin du 11 septembre, 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. Deux des cibles sont les tours jumelles du World Trade Center, qui représente le pouvoir financier. Le troisième est le Pentagone, qui représente le pouvoir militaire. Et la dernière cible se trouve à Washington, soit le Capitole, soit la Maison Blanche, qui représente le pouvoir politique. L'American Airlines 11 décolle à Boston à 7h59 avec en son bord 80 passagers et 11 membres d'équipage. À 8h14, il se fait détourner par 5 terroristes. L'avion percute la tour noire du World Trade Center à 8h46. United Airlines 175 décolle de Boston à 8h14 avec en son bord 56 passagers et 9 membres d'équipage. À 8h45, il se fait détourner par 5 terroristes. L'avion percute à tour sud du World Trade Center à 9h03. L'American Airlines 77 décolle de Juice à 8h20 avec en son bord 58 passagers et 6 membres d'équipage. À 8h53, il se fait détourner par 5 terroristes. À 9h34, Yavon fait un virage de 330 degrés pour percuter à 9h37 la partie ouest du Patagone. United Airlines 93 décolle de Newark à 8h42 avec en son bord 37 passagers et 7 membres d'équipage. À 9h28, il se fait détourner par 4 terroristes. Deux minutes après, un terroriste déclare à la radio qu'il y a une bombe à bord. Ayant appris que deux avions ont percuté le World Trade Center, les passagers décident de se rebeller au péril de leur vie. L'avion s'écrase dans un champ en Pennsylvanie à 10h03. Les quatre avions détournés ce jour-là Seul United 93 n'a pas atteint sa cible. Selon une source, United Airlines 93 aurait dû percuter le Capitole, 
et un cinquième avion aurait dû détourner pour percuter la Maison Blanche. À 9h05, George W. Bush apprend qu'Amérique est attaquée alors qu'il se trouve dans une école élémentaire en Floride. Il improvise un discours dans la bibliothèque. Unfortunately, we'll be going back to Washington after my remarks. Secretary Rod Pace and Lieutenant Governor will take the podium and discuss education. I do want to thank the folks here at, uh, at the Booker Elementary School for their hospitality. Uh, today, we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. They have identified I have spoken to the Vice President, to the Governor of New York, to the Director of the FBI, and have ordered that the full resources of the federal government go to help the victims and their families, and, the, and to conduct a full-scale investigation to hunt down and to find those folks who committed this act. Terrorism against our nation will not stand. And now, if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. À 9h45, l'espace aérien des États-Unis ferme. Tous les avions sont forcés d'atterrir. Les vols internationaux en direction des états unis sont redirigés vers le Canada. Aucun vol commercial ne sera toléré avant le 14 septembre. Près d'une heure après avoir été percuté, à 9h58, la tour sud s'effondre. Après, à 10h28, ça tourne or qui s'effondre. Au World Trade Center, il y a eu 2753 victimes, dont 2606 dans les tours, comprenant également des sapeurs-pompiers, des officiers de police de la ville de New York, ainsi que du port, 87 passagers et membres d'équipage du vol American 11 et 60 passagers et membres d'équipage du vol United 175. Au Patagone, il y a eu 184 victimes, dont 125 civils et militaires dans le bâtiment et 59 passagers et membres d'équipage dans le vol American 77. À Shanghai, il y a eu 40 victimes, les 40 passagers et membres d'équipage de United 93. Parmi les personnes qui se trouvaient dans la tour jumelle, seules une vingtaine de personnes survivront à leur effondrement. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack 
in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is strong. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, with the daring of our rescue workers, with the caring of, for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could. Immediately following the first attack, I implemented our government's emergency response plans. Our military is powerful and it's prepared. Our emergency teams are working in New York City and Washington, D.C. to help with local rescue efforts. Our first priority is to get help to those who have been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around the world from further attacks. The functions of our government continue without interruption. Federal agencies in Washington, which had to be evacuated today, are reopening for essential personnel tonight and will be open for business tomorrow. Our financial institutions remain strong and the American economy will be open for business as well. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. I appreciate so very much the members of Congress who have joined me in strongly condemning these attacks. And on behalf of the American people, I thank the many world leaders who have called to offer their condolences and assistance. America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the world. And we stand together to win the war against terrorism. Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all whose sense of safety and security has been threatened. And I pray they will be comforted by a power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down any enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day, yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night, and God bless America.